জোনের সংখ্যা বরিশাল বোর্ড 2022 এর এখন সিগুর আমরা একটা সলভ করব তো তোমরা দেখো দুটো জোনের সংখ্যা দেওয়া আছে z1 এবং z2 তে এবং একটা সঞ্চারপথে সমীকরণ দেওয়া আছে একটা সঞ্চারপথ দেওয়া আছে এবং z x i i বলা আছে এটি একটি কোণিক প্রশ্নে বলা আছে এটি কোণিক তো আমরা আজ সঞ্চারপথটা পাবো এটা আসলে একটা কোণিক হবে তো এটা গ নম্বরে লাগবে তো শুরুতে আমরা ক এবং খ নম্বর প্রশ্ন সলভ করে আসি ক নম্বর প্রশ্ন দেখো √1 এর বর্গমূল নির্ণয় করতে বলছে ক নম্বর প্রশ্নে √1 এর বর্গমূল তো আমরা জানি যার বর্গমূল নির্ণয় করতে বলে আমরা সেই সংখ্যাটা লিখে ফেলি √1 এইটারই বর্গমূল তো √1 মানে কি বোঝায় আমরা জানি এটার মান হচ্ছে i i সমান √1 তাহলে আমরা এই i এর সাথে 2a এর একটা সূত্র নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাই না আমরা সব সময় তাই এখানে আমরা একটা 2i নিয়ে আসব তো আমি চাইলেই তো আর হাওয়া থেকে কোথাও 2 নিয়ে আসতে পারি না তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি একটা 2 দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি একটা 2 দ্বারা গুণ করছিস তো একটা 2 দ্বারা কি করব ভাগ করব ভাগ করে দিছি এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে হাফ ঠিক থাকলো এটাকে a b হোল স্কয়ার সূত্র বানাবো তো আমি একটা 1 যোগ করলাম একটা 1 বিয়োগ করলাম মানে তো কোনো পরিবর্তন হয় না কিভাবে কেন এটা হলো দেখো তুমি এটা সূত্র আর 2 এর সাথে 1 i লেখা যায় মনে করো এটা নাই মনে করো 1 1 টা নাই এই 2i কে আমি 2 into 1 i তে লিখতে পারি কারণ আটকে 2ab আনা লাগবে আমি আগের ভিডিওতেই বলে দিছি যে এটাকে 2ab আনা লাগবে তো আমি a বলতে এখানে 1 পাচ্ছি b বলতে i আর কোনো সংখ্যাই নাই সো আমরা 1 কে যদি বর্গ করি তাহলে হয় 1 আর i কে বর্গ করলে হয় -1 সো আমরা 1 আর -1 যোগ করলেই সামনের সংখ্যাটা পাচ্ছি 0 সো আমরা যোগ করলে কিন্তু 2i পাবো 1 1+2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
এবার দেখো নিচে আছে রুট থ্রি প্লাস আই এর অনুবন্ধী হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস আই তো আমরা রুট থ্রি মাইনাস আই দ্বারা লগ এবং হদ দুইটাকে গুণ করলাম এবারে দেখো আমরা উপরের মানটা যদি গুণ করে দেই আমি গুণ করে লিখতেছি ফলাফলটা ওয়ানের সাথে রুট থ্রি গুণ করলে হবে রুট থ্রি এই ওয়ানের সাথে আই গুণ করলে হবে মাইনাস আই আই রুট থ্রি আর রুট থ্রি গুণ করলে হবে কত প্লাস আই রুট থ্রি রুট থ্রি গুণ করলে হবে শুধু থ্রি প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আই আর আই গুণ করলে হবে আই স্কোয়ার ইন্টু রুট থ্রি এবার দেখো নিচে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র করতেছে তাহলে নিচে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন দেখো আমরা কত ফলাফল পাই রুট থ্রি থ্রি আই আর মাইনাস আই বিয়োগ করলে কত হবে টু আই আই স্কোয়ার এমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এটা হবে রুট থ্রি ডিভাইডেড এই রুট থ্রিকে স্কোয়ার করলে থ্রি আই স্কোয়ার এমন মাইনাস ওয়ান ওয়ান এই ফলাফলটা পাচ্ছে হচ্ছে রুট থ্রি আর রুট থ্রি যোগ করলে হয় টু রুট থ্রি প্লাস টু আই ডিভাইডেড ফোর তো আমরা এই ফোর দ্বারা দুইটাকেই ভাগ করতে পারি তাই না দেখো তো টু রুট থ্রি এটাকেও ফোর দ্বারা ভাগ করা যায় প্লাস টু আই বাই ফোর এটাকেও ফোর দ্বারা ভাগ করা যায় তো ফলাফল আমরা পাবো টু এটা পাবো হচ্ছে টু ফলাফল কত আসতেছে উপরে রুট থ্রি বাই টু প্লাস আই ডিভাইডেড টু এখন দেখো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে জেট ওয়ান বাই জেট টু জেট ওয়ান বাই জেট টু এর আমরা যে মানটা পাইলাম এটার এবার আর্গুমেন্ট নির্ণয় করব তো এই মানটা কোন চতুর্ভাগে দেখো তো বাস্তব অংশটাও প্লাস কাল্পনিক অংশটাও প্লাস তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে হলে আর্গুমেন্ট নির্ণয় সূত্র কি আমি একটু সরাসরি লিখি অতএব আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেট টু এটার আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেট টু মানে এই মানটা তাই না জেট ওয়ান বাই জেট টু এর মান তো আমরা পেয়ে গেছি তার আর্গুমেন্টের সূত্র কি ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স উপরে হবে কাল্পনিক সহক কাল্পনিক মানে হচ্ছে আই এর আই এর সহক কত ওয়ান বাই টু না তো উপরে হবে ওয়ান বাই টু আর নিচে হবে রুট থ্রি বাই টু তো আমরা কাটাকাটি করলে টু টু কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রির আমরা মান জানি ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে ট্যান কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তিরিশ ডিগ্রি তার মানে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে পাই বাই সিক্স অনেকে এই জিনিসটার সমস্যা হয় আমি একটু বোঝা দিচ্ছি ট্যান পাই বাই সিক্স পাই হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি বাই ছয় তিরিশ ডিগ্রি তাহলে কাটাকাটি করলে তিরিশ ডিগ্রি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে পাই বাই সিক্স ট্যানটাকে ওই পাশে নেওয়া গেলে হবে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি আমরা বিপরীত ত্রিকোণমিতি থেকে এই মানটা পাই অর্থাৎ ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি সমান পাই বাই সিক্স লেখা যায় ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি সমান পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেট টু এর একটা মান পাইলাম এবারে দেখো আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান আলাদা করে বের করবো বাইনাস দিয়ে আর্গুমেন্ট জেট টু আলাদা করে বের করব এখন আমরা জেট ওয়ানের আর্গুমেন্ট বের করব তাহলে আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান জেট ওয়ানের আর্গুমেন্ট কত হচ্ছে জেট ওয়ানের আর্গুমেন্ট হবে জেট ওয়ান তো আমরা পেয়ে গেছিলাম এ প্লাস আই রুট থ্রি তাই না এটা হতো প্রথম চতুর্ভাগে দেখো তো এটাও প্লাস ওটাও প্লাস বাস্তব কালপনে দুটাও প্লাস তাহলে এখানেও পাবো ট্যান ইনভার্স এ বলতে রুট থ্রি আর ওয়ান রুট থ্রি বাই ওয়ান ট্যান ইনভার্স রুট থ্রি হচ্ছে ট্যান পাই বাই থ্রি ট্যান ষাট ডিগ্রির মান তাই না এবার দেখো আর্গুমেন্ট জেড টু এইবার একটু ভালো করে খেয়াল করো ও এটাও তো সমস্যা নাই রুট থ্রি প্লাস আই দুইটা এটাও প্রথম চতুর্ভাগে সো আমাদের কোনো ঝামেলা নাই আর এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে ট্যান ইনভার্স আই এর সহগ হচ্ছে ওয়ান আর নিচে এ মানে হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে ট্যান পাই বাই সিক্স এবারে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে কি চাইছে অতএব আমরা লিখতে পারি আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান মাইনাস আর্গুমেন্ট জেড টু তো আমি যদি ফলাফলটা ক্যালকুলেশন করি আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান এর মান পাইছি হচ্ছে পাই বাই থ্রি আর্গুমেন্ট জেড টু এর মান পাইছি পাই বাই সিক্স বিয়োগ করে দিলে হবে সিক্স এটা কাটাকাটি করলে তিন দিন ছয় তাহলে টু পাই মাইনাস পাই সমান পাই বাই সিক্স তুমি খেয়াল করো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেড টু এর মানও পাইছি পাই বাই সিক্স আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান মাইনাস আর্গুমেন্ট জেড টু এর মানও পাইছি পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা এই মান দুটাকে সমান বলতে পারি আমি তোমরা একটু নিচের দিকে লিখবা আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেড টু সমান তাহলে যেহেতু এই দুটো মান সমান অর্থাৎ আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেড টু সমান আমরা এই মানটা লিখবো তো আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান বাই জেড টু সমান আর্গুমেন্ট জেট ওয়ান মাইনাস আর্গুমেন্ট জেড টু এটা লিখতে পারি এই মানটাই মূলত প্রুভ করতে বলছে তারপর প্রুভ করে দেখালাম এবারে দ
z plus 2 plus z minus 2 equal 6 दुटे दे मोडुला जासे एबंग z equal x plus i वाई इटा बला आसे एक कोरेक्टर संचार पत टागे निनोय करवो तो आमना संचार पत शमी कर निनोय जोनो पथो में जे कास्टा कोरी शेटा होचे z एर मान्टा आमना आगी बश आए देई z एर मान को तो x plus i वाई आमी z एर जागाई x प्लास z एर जागाई बश आलाम x plus i वाई minus 2 equal 6 আমরা z এর জায়গায় x plus i y বসালাম দুই জায়গায় এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে বাস্তব এবং কাল্পনিক সহগ সমীকৃত করা বাস্তব সহগ কোনটা x plus 2 plus i y plus x minus 2 plus i y equal 6 তাহলে দেখো আমি যদি এই মানটাকে মডুলাস করি মডুলাস মানে কি প্রথমে একটা রুট দিতে হয় তারপর বাস্তব সহগের উপর স্কয়ার বাস্তব সহগ হচ্ছে x plus 2 এর উপর স্কয়ার কাল্পনিক সহগ y y এর উপর স্কয়ার प्लस रूट ऑफ़ हर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सिक्स तो आमना जाने दो इटर रूट जो दिको कौनो था के आमना जेका स्टार कोरी चला जाता जेको ने एक टर रूट के आमना डाले नहीं आ जाए तो आमना एक टर बाम पास वो लोग ठीक रख बो देखो ये मानता ठीक रख बो तो ये टके हमी � प्लस y स्क्वायर इक्वल सिक्स ठीक था क्लो माइनस ये मानता रूट आकर ही थक बे कारण ये मानता पूरो मानता के नियत अच्छी तो इट प्लस आकर ही सुनो इट माइनस है से और भी तो ना किन्तु कोनो समस्या है भी तो ना कि रूट अपार इधर को भी तो ना मानता के हम जो बोर्ड के शूत्र को ले माइनस में कोनो स्क्वायर ताले a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab को ले में दो जोड़ना चार 4x और 2 रूपों का स्क्वायर को ले हमें 4 प्लस y स्क्वायर तो हमने फॉलो फॉलो टप्पे एक लाम मोटा मोटे एक कोलेक्टर मान पाबो ये बारे हमने रूट टेक को अपोशन करो शॉन्सर पर तो कौन रूट थक बिना तो हमने रूट अपोशन ने जो नो वह पर्शे बोर्गो करो तो आमी एक टाइम ना लिखे आमी एक हनी बोर्गो टक करें दिलाम तो हमने आगे एक टाइम ल थाक भी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर ये बात देखो डान पश्चात जो मानता है से इट अस 6 माइनस ए मानता है से ताले इटा के अंदर में ए मॉने कोरी अरे मानता है जो में बी मॉने कोरी ए माइनस बी होल स्क्वायर इस शूत्रों को आजाए इस शूत्रों की बोलो तो ए स्क्वायर माइनस 2ए और बी बोलते तार पर किया से प्लस बी स्क्वायर बी बोलते हैं उच्चे ए जी मानता एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर तार पर स्क्वायर तो ए मानता है हमरा ए माइनस बी ए माइनस बी और उसका शूत्र कोल्लम ये बारे ए स्क्वायर उठ के तो काटा जावे तो देखो हम इस दिन कैलकुलेशन कोरी तो एक्स स्क्वायर � बारो कोल्ड छोटीश माइनस फाइव दुगना बारो रूट ऑफ़ आर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या करो स्क्वायर रूट का डगाड़ी कोल्ड की पाबो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर तो तुम ही देखो समान सिनर बामे एक टेक्स स्क्वायर आसे डाने एक टेक्स स्क्वायर � बाकी जे मान गुला थागे शेगुला क्या मैं बामे नहीं आज बो रूट बाद दिये बाकी जे मान गुला जब मैं इटा फोर एक्स आसे फोर एक्स देखे दिलाम सो त्रिश टके बामे नहीं आज ना है माइनस सो त्रिश ये माइनस फोर एक्स के बामे नहीं आज ना है प्लस फोर एक्स इक्वल माइनस बारो रूट अभार एक्स स्क्वायर म तो देखो हम जो कैलकुलेशन टा कोरी आ इटा होते हैं फोर एक्स फोर एक्स एट एक्स माइनस सौ त्रिश इक्वल माइनस बारो रूट ऑफ़ हर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर तो देखो हम ये चाहिए ये खान थे कि अनेक किस्वी कॉमन निते पड़े आठ कॉमन निते पड़े हैं चार कॉमन निते पड़े चार कॉमन � माइनस टwelve रूट ऑफ़ हर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर तो हम इसे काटा काटी कोरी तीन थक बे तीन साढे बारो तीन तो एको नम्र जे कास्ट कर बो शेटा होते हैं उभय पर शायर एक बार बोर्गो कोरे दिवो आर एक बार बोर्गो कोरे दिले हमार ए तीन माइनस तीन रूपोर स्क्वायर हो बे बगेटा � उभय पशे बॉर्गो कोरी ये टा हो बे 
2 minus 9 ए रूपर होल स्क्वायर इक्वल आमिज दे दिखे बर्गो करें माइनस ना पर बर्गो हुए जाबे हुए जाबे प्लास 3 रूपर को लोगे 9 आ रूट स्क्वायर काड़ा जाबे थाक बे x स्क्वायर माइनस 4x प्लास 4 प्लास y स्क्वायर तो এখন দেখো আমি ক্যালকুলেশনটা করে নেই এটা a মাইনাস বড় স্কয়ার সূত্র a স্কয়ার a মানে হচ্ছে 2x এর উপর স্কয়ার করলে হবে কত 4x স্কয়ার মাইনাস 9 2 গুণ 18 18 2 গুণ 36 সূত্র 2 এর 36 তাহলে হচ্ছে 36x 9 9 স্কয়ার করলে হচ্ছে 81 আর এটার সাথে গুণ করে দাও করলে পাবা হচ্ছে 9x স্কয়ার 9 36x तो देखो माइनस सौ त्रिज्य एक्स नहीं दिखे माइनस सौ त्रिज्य एक्स काटा कालो ही माइनस सौ त्रिज्य एक्स टके बामे नियाश लो प्लस सौ त्रिज्य एक्स तो ये बारे क्या लिखो रो अमी एक्स स्क्वायर गुला के अखाने कोड नहीं आ फोर एक्स स्क्वायर कालो ही नाइन एक्स स्क्वायर के बस नियाश ले माइनस नाइन एक्स स्क्वायर नाइन তাহলে ফলাফলটা থাকে কত -5x2 -9y2 তো এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে 81 না পাস হাত থাকলো 1 3 4 45 পাচ্ছি তো দেখো আমরা এই 45 সরি -45 -45 দ্বারা আমরা উভয় পাশে ভাগ করে দেই -5x2 কে যদি আমি -45 দ্বারা ভাগ করি -9y2 এটা কে যদি আমি -45 দ্বারা ভাগ করি আর -45 কে আমরা -45 দ্বারা ভাগ করব তো দেখো এটা কাটা কাটি করলে মাইনাস মাইনাস কাটা যাবে 9 থাকবে তার মানে x2 9 9 কে আমরা 3 স্কয়ার লিখলাম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে আর এটা কাটা কাটি করলে হয় পাস তো y2 আমরা কোণিক আকারে দেখাবো এজন্য 5 কে আমরা √5 দিয়ে স্কয়ার দেখালাম ইকুয়াল 1 এটাকে আমরা কোণিক কোণিক কোণ ধরে কোণিক দেখতে পাচ্ছি যেহেতু x2 a2 y2 b2 1 প্লাস আছে এখানে এবং x এর সহ y সব ভিন্ন ছিল এজন্য আমরা এটাকে উপবৃত্ত বলি তাই না ইহা ইহাকে আমরা উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সাথে তুলনা করি উপবৃত্তের এটা কোন ধরনের কোণিক উপবৃত্ত আমরা যদি কোণিকটা বের করতে বলছি তো আমরা এটা উপবৃত্ত পেলাম কোণিক তো আমরা তিনটা বলছি পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত তো দেখো ইহাকে উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণের সাথে তুলনা করব সমীকরণের সমীকরণটা কি একবারে লিখে ফেলি x2 a2 y2 b2 1 এর সাথে তুলনা তাহলে এই মানটাকে তুলনা যদি করি x2 থেকে x2 আছে নিচে আছে কি a2 মানে হচ্ছে কত 9 3 স্কয়ার তাই না তাহলে a সমান হবে 3 আর b সমান হবে √5 দেখো y এর উপর নিচে আছে b স্কয়ার তাহলে √5 স্কয়ার তাহলে y সমান হবে বা b সমান সরি b সমান হবে √5 তো এখন দেখো আমাদেরকে প্রশ্ন করছে যে অক্ষদায়ের দৈর্ঘ্য এই কোণিকটাকে আমি সাধারণত সাজাই এখানে কিন্তু a বড় b এর থেকে তাহলে এই উপবৃত্তটা এটা মূলত x অক্ষ বরাবর বিস্তৃতটা বেশি অর্থাৎ এটা হচ্ছে বৃহৎ অক্ষ এখান থেকে এটা a এটা হয় a এদিকে b এদিকে b তাহলে এটা হচ্ছে 2b বৃহৎ অক্ষ হচ্ছে y2a আর উপবৃত্তের হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হয় 2b তাহলে আমরা লিখতে পারি যে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য এটা অবশ্য কোণিক না করলে হয়তো একটু বুঝতে প্রবলেম হতে পারে তো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা জানি 2a 2 into a বলতে 3 6 পাবো এবং ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হলো 2b 2 আর b বলতে আমরা জানি এখানে √5 পাইছি তার মানে 2√5 তো এই দুটো आंसर একটা হচ্ছে 6 বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য আর ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2√5 এটাই বলতে আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে শুরুতে কোণিকটাকে সমীকৃত করলাম যে সমীকরণটা ছিল এটাকে সমীকৃত করলাম এরপর সেই সমীকরণটা দিয়ে আমরা দুটো অক্ষ পাওয়া যায় সেই অক্ষ দুটো দৈর্ঘ্য বের করলাম तो आशा करी कोनो बुज़ा का बुझते समस्या है नहीं जो दी कोनो बुज़ा का कोनो समस्या है या बुझते कोनो समस्या है तब तुम लोग आवश्यक कमेंट कर जाना बा अम्मा सिस्टर को भी वीडियो बनाना भालो करे उन्नत करे करे दवार धन्यवाद छोड़ के